टूर्स एंड ट्रॅव्हल्स बरोबर फिरणारे अनेक पाहिले परंतु आपण जे फिरलो त्याची प्रेरणा इतरांना मिळू शकते हे दाखवून देणारी ही पहिली स्त्री कारण तिने पृथ्वी पाहिली मी पहिल्यांदा जेव्हा तुमचं नाव ऐकलं ना चिंचाळकर तेव्हा मला असं वाटलं ज्यांच्या आडनावात शेवटी कर असतं ते फक्त टीका करतात हे मलाही लागू आहे परंतु ज्यांच्या आडनावात शेवटी कर असतं ते अंटार्क्टिकावरही पोचतात हे मात्र आत्ता समजलं तुम्ही म्हटलं ते बरोबर आहे भारताच्या पाचपट असलेला हा प्रदेश आहे एका बाजूला दक्षिण अमेरिका त्याचं टोक आणि दुसऱ्या बाजूला ऑस्ट्रेलिया खंड आणि ज्याला आपण एक प्रकारे नो मॅन्स लँड म्हणतो त्या नो मॅन्स लँडमध्ये गेलेली ही बहुतांशी आत्ताच्या नजीकच्या काळातली एकमेव महिला हा सन्मान तुम्हाला निश्चित की तुमच्यामुळे तिकडे स्त्री सुलभ शौचालय उभारण्याची गरज निर्माण झाली किंवा त्याच्या उद्घाटनाचा मान तुम्हाला मिळाला असंही आपण म्हणू हे साहस आणि हे असं जीवावर बेतू शकणारं साहस आपण करावं ही प्रेरणा लहानपणापासून हा डी एन ए डिफेक्ट आहे हो कदाचित कारण काही पण असेल त्याचे उलट करायचं माझा स्वभावच आहे पहिल्यापासून भीती नाही वाटली नाही वाटली कारण कसं झालं मी खूपच म्हणजे मला निसर्गाबद्दल खूपच प्रेम आहे मी हे सगळे कार्यक्रम नॅशनल जॉग्रॉफिकवर वगैरे बघितले होते आणि दहावीच्या मुलांच्या बरोबर साधारण एक आठवडाभर वगैरे मी हिमालयाच्या ॲडव्हेंचर म्हणजे कसलं ॲडव्हेंचर ते लहान मुलांचं ॲडव्हेंचर तरी पण मी त्यांच्याबरोबर जायचे आणि जेव्हाही मी वर्तमानपत्रात जाहिरात वाचली तेव्हा मला एकदम पहिल्यांदा असं इम्पल्स आली का आपण विचार तर विचारून तरी बघूया का मला ते घेतील का म्हणून मी फोन केला त्यांनी सांगितलं तुम्ही इंटरव्ह्यूला येऊ शकता म्हणून त्याच्यानंतर मी इंटरव्ह्यूला पोचले दिल्लीला फारसं कधी मी बाहेर खूप फिरलेली नाही आहे आणि इंटरव्ह्यूला मी दिल्लीला पोचले आणि मला एनकरेज करणारा ते म्हणजे माझा मुलगा तो म्हणा म्हणा आई तू जाच म्हणून दिल्ली एअरपोर्टला उतरून उबर बुक करता आली ह्याचाच मला मोठा आनंद झाला होता म्हणजे मुंबईतून आपण उबर बुक करू शकतो आणि मी माझ्या मुलाला एअरपोर्टवरून सांगितलं अरे इथे पण मला उबर बुक करता आली म्हणून आणि मी पृथ्वी भवनमध्ये पोचले आणि नंतर जेव्हा मी परत आले जेव्हा मी शॉर्टलिस्ट झाले किंवा माझं सिलेक्शन झालं दॅट टाईम दे वॉज नो लुकिंग बॅक कारण तोपर्यंत माझा निश्चय बनला होता आणि माझा मुलगा जो अमेरिकेत होता आठ वर्षासाठी जो शिकायला नोकरीला गेला होता तो त्याच्या आदल्या वर्षीच परत आला होता आमच्या आम्ही दोघी बहिणी सगळे सिनियर सिटीझन माझी आई तर ब्याऐंशी वर्षाची माझा मुलगा जर भारतात नसता आणि अमेरिकेत असता तर कदाचित मला हिंमत नसते आली पण माझा मुलगा अमेरिकेतून इथे आला होता आणि तो होता का आई तू जाच आता एवढी माझी हिंमत बनली आणि मला तर स्वतःला मनापासून जायचं होतंच नाही पण तुम्ही सगळं खरं बोललात फक्त एकच शब्द प्रयोग चुकीचा केलात तो म्हणजे तुम्ही सिनियर सिटीझन आहात हे सोडून आत्तापर्यंत सगळं खरं बोललात कारण हे असं धाडस उबर बुक करण्याचा आनंद मिळ घेणाऱ्या व्यक्तीला मिळावं हा फार मोठा योग आहे त्यांचं जाणं अशाकरता महत्त्वाचं आहे तुम्हाला तारीख सांगतो सहा फेब्रुवारी वीसशे वीस सहा फेब्रुवारी वीसशे वीस या दिवशी अंटार्क्टिकाचं तापमान हे आपल्या शिमल्यापेक्षा जास्त होतं आणि दिल्लीपेक्षा मला वाटतं दोन या तीन डिग्रीनी कमी होतं इतका प्रचंड मोठा पर्यावरणीय ह्रास ज्या प्रदेशात होतो आहे त्या प्रदेशातलं इतकं प्रचंड विपरीत आणि विषम हवामान म्हणजे कधी कधी दिवसभर वेगळं हवामान आणि रात्री त्यापेक्षा विपरीत हवामान दिवस आणि रात्र हा भेदाभेदसुद्धा लक्षात येऊ नये अशा प्रकारच्या वातावरणात राहावं लागतं हे किती मोठं आव्हान असेल हे तुमच्या लक्षात आलं असेल तिथल्या पर्यावरण राहासाविषयी काय सांगाल विशेषत सत्तर टक्के गोडं पाणी आणि नव्वद टक्के बर्फ ज्या जगाचा तिकडे आहे आणि एक प्रकारे पृथ्वीचा तळ आहे आणि तो तळ नाही आहे तर तो खऱ्या अर्थाने पृथ्वीचा स्वर्ग देखील आहे त्यातल्या पर्यावरण राहासाविषयी काय सांगाल पर्यावरण राहासाचा मी तर स्वतःच अनुभव घेतला अंटार्क्टिकामध्ये मी पोचले तेव्हा तुम्हाला जसं मी सांगितलं 
इतकं मेल्टिंग झालं होतं की ती धावपट्टीच वितळली होती जेव्हा मी मैत्रीमध्ये पोहोचले तेव्हा समर टेम्परेचर मी तुम्हाला सांगते मायनस फाईव्ह मायनस टेन डिग्री सेल्सिअस मी अंटार्क्टिकात राहिले त्या वर्षी समरचं टेम्परेचर होतं प्लस फाईव्ह डिग्री सेल्सिअस मैत्रीच्या बाजूला असे सगळे पाण्याची ओघळ वाहत होते इतकं ट्रिमेंडस मेल्टिंग होत होतं आणि मला सगळ्या तिकडे ज्या रिपीटर सिनियर्स आले होते तिकडे त्या सगळ्यांनी मला हे सांगितलं ब्लिझार्ड्स जे मी तुम्हाला सांगितलं कित्येक आठवडे चालतं मी स्वत एक वर्षात अंटार्क्टिकात एक दिवसाहून जास्ती चाललेलं ब्लिझार्ड बघितलं नाही हा खूपच सिरियस क्लायमेट चेंज आहे आणि स्कुवा जे मी सांगते स्कुवाबद्दल अंटार्क्टिकातल्या प्रत्येक स्टेशनमध्ये म्हणजे संशोधन केंद्रामध्ये वातावरणाचा अभ्यास करणारे शास्त्रज्ञ हा दिवस नोंदवून ठेवतात का स्कुवा वॉज स्पॉटेड ऑन दिस अँड दिस डेट इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड प्रत्येक स्टेशनमध्ये असतो मॅक्झिमम टेम्परेचर मिनिमम टेम्परेचर स्कूट स्कुवा स्पॉटेड ऑन दिस डे मी जेव्हा मैत्रीमध्ये पोचले तेव्हा मी अख्खं वर्षभर एक लाईन वाचायची की स्कुवा वॉज स्पॉटेड ऑन ट्वेंटी नाईन्थ ऑफ ऑक्टोबर इन टू थाउजंड सिक्स्टीन आणि मी स्वत दहा ऑक्टोबरला मैत्री स्टेशनच्या बाहेर स्कुवा बघितला ह्याचा अर्थ काय ह्याचा अर्थ अंटार्क्टिकात उन्हाळा लवकर आला कोण जबाबदार आपण पृथ्वीच्या ह्या भागामध्ये जे सगळे राहतो ते जबाबदार पेंग्विन्स गेल्या पंचवीस वर्षात पन्नास टक्के पेंग्विन्सची संख्या कमी झालेली आहे सील्स जी तिकडची अगदी नाजूक अशी डेलिकेटली बॅलन्स्ड नॅचरली ऑकरिंग इकोसिस्टीम आहे ओझॉन होल त्याचं साईज वाढत चाललं आहे तुम्ही सगळे वाचत आहात पेपरात किंवा टी व्हीवर पाहता सील्स आर स्ट्रक ब्लाइंड आंधळे होत चाललेत आणि आप ह्या सगळ्या गोष्टीचा परिणाम म्हणजे ओशन लेवल्स समुद्राच्या पाण्याची पातळी वाढत चालली आहे अर्धा डिग्री जरी टेम्परेचर वाढलं ना समुद्राच्या पाण्याचं तर तिकडे जी इकोसिस्टीम आहे म्हणजे क्रिल नावाचे क्रिस्टेशन्स आहेत त्यांना खाणारे पेंग्विन सील्स सगळं ते सायकल आहे त्याच्यामुळे ते इतकं अफेक्ट होतं की ह्या सगळ्याचा अतिशय विपरीत परिणाम इथे अंटार्क्टिकात जाणवतो आहे पॉल्युशन किंवा ग्रीन गॅस इफेक्ट जे आपण सगळं वाचतो ऐकतो ह्या सगळ्याचा परिणाम अंटार्क्टिकामध्ये आता दिसायला लागला आहे जाणवायला लागला आहे तुम्ही आताच वाचलं असेल नंबाट नावाचा मोठा ग्रेश ग्लेशियर मॅनहॅटनच्या साईजचा वितळून अंटार्क्टिकामध्ये समुद्रात गेला म्हणजे अक्षरशः गोड पाणी हे सगळं समुद्रामध्ये मिळत चाललं आहे हा इतका वाईट परिणाम होत आहे का आपल्या पृथ्वी जसं काही जणू काही ना अक्षरशः धोक्याच्या परिसीमेवर आहे आपण सगळ्यांनी आत्ता ह्या मिनिटापासून जर काही केलं नाही तर मला वाटतं आपण आपल्या येणाऱ्या पुढच्या पिढ्यांसाठी अशा सुंदर पृथ्वीचं कोणतं स्वरूप ठेवू अंटार्क्टिकात जाऊन आल्यावर मला समजलं की पृथ्वी इतकी सुंदर दिसते हा चंद्र आणि हा सूर्य आपल्या इथेही होता ना पण माणसं आली इकडे दोन कोटी वर्षापूर्वी तो वेगळा झाला माणसं पोचली नाहीत तिकडे म्हणून तो असा दिसते अंटार्क्टिकामध्ये आमचा कॉन्वॉय यायचा कॉन्वॉय म्हणजे मैत्री स्टेशन शंभर किलोमीटर दूर आहे दक्षिण महासागरापासनं सप्लाय शिप येतं दक्षिण महासागरात नांगर टाकतं आणि लॉजिस्टिक मंडळी पिस्तनबुली आठ दहा घेऊन जातात आणि सप्लायज घेऊन येतात इंधन खायचा प्यायचं सामान आणि चार पाच वेळा त्यांना जाऊन असं ने आण करायला लागते कारण मैत्री स्टेशन इनलँड आहे रेस अगेन्स्ट द टाईम असतं दक्षिण महासागर गोठायच्या आत त्याला तिकडनं शिपला निघून जायला लागतं आणि हा असा सप्लायज मैत्रीमध्ये ह्या इकडे परत येतो ह्या वातावरणातल्या बदलाचा अतिशय वाईट परिणाम दुष्परिणाम म्हणजे मी एक वाचलं याच्या इनफॅक्ट एका अमेरिकन सायंटिस्टचा मी इंटरव्ह्यू घेतलेला होता की तिथे जो बर्फ आहे तो बर्फ लाल व्हायला लागला ते ॲक्च्युली मिनरल्स आहेत जे थोडे त्याच्यामध्ये त्याच्यामुळे लाल म्हणजे सगळीकडे बर्फ लाल नाही व्हायला लागला आहे थोड्या ठिकाणी स्ट्रीमसारखे ते रेड दिसत आहेत मध्यंतरी व्हॉट्सॲपवर पण त्याची ही माहिती फिरत होती ते लोकलाइज्ड असा फिनोमिना नाही ते मिनरल्सच्या ह्याच्यामुळे ते कदाचित होत असावं सायंटिस्ट लोकांचे जे सगळे संशोधनं चालली आहेत तिकडे त्याच्यामुळे ह्याच्याबद्दल डिटेल माहिती आता यायला लागेल आणि अनेक ठिकाणी जमीन दिसायला लागली आहे बर्फ जाऊन आणि हिरवळ दिसू लागली आणि किंवा हिरवळ आपल्याला अतिशय विलोभनीय असते नेत्रसुखर असते परंतु अंटार्क्टिकामध्ये हिरवळ दिसणं 
हा अशुभ संकेत आहे अशुभ संकेत आहे आणि ही गोष्ट अतिशय खरी आहे कारण जे तापमान वाढायला लागलं आहे ते शास्त्रज्ञ लोकांना जे पूर्वी तिकडे हिरवळ किंवा अलगी दिसत नव्हती तेवढी सगळी हिरवळ दिसायला लागली आहे हा अतिशय वाईट परिणाम आहे जो वॉर्मिंग होत चालणे अंटार्क्टिकाचं आणि ह्या इकडे अंटार्क्टिकामध्ये हे जे म्हणाल त्याप्रमाणे इकोसिस्टीम इकडी इतकी त्याच्यामध्ये अफेक्ट होत चालली आहे की ह्याचे दुष्परिणाम आपल्याला सर्व पूर्ण जगावर आता दिसणार आहेत कारण अंटार्क्टिकामध्ये जे होतं ते आपल्या इकडनं केलेल्या आपण गोष्टींचं रिफ्लेक्ट होतं आणि जे आपल्याकडे रिटर्न येतं ते आपल्या केलेल्या दुष्परिणामांचाच परिणाम असतं जीवन मृत्यूच्या प्रदेशात जाण्याकरता म्हणून काही शारीरिक आणि मानसिक तयारी करावी लागते काय तयारी केलीत मी योगायोगानेच अंटार्क्टिकाला गेले खर तर ही तयारी करायला लागते अगदी जूनमध्ये इंटरव्ह्यू होतात मग अवली म्हणून आहे बद्रीनाथच्या जवळच त्यावर तिकडे ट्रेनिंग होतं सगळ्यांना पंधरा दिवस ट्रेकिंग परत टीम म्हणून सगळे एकत्र राहतात माझं ह्याच्यातलं काहीही झालं नाही त्याला कारण आहे छत्तीसाव्या एक्सपेडिशन बरोबर जायला दोन तिशीतल्या चाळीशीतल्या डॉक्टरांची निवड झाली होती पण त्यांनी ऐन टाईमला कॅन्स ऐन वेळेला कॅन्सल केलं एकाला काही घरी अडचण होती दुसऱ्याला नोकरी मिळाली म्हणून भारत सरकारतर्फे पुन्हा जाहिरात दिली गेली ती जाहिरात वाचून मी तिकडे पोचले इंटरव्ह्यूला सगळी यंग मुलं होती दुपारी दोनचा इंटरव्ह्यू होता मी फोन करून माझ्या नवऱ्याला सांगितलं मी आता इकडनं परत रिटर्न फ्लाईट घेऊन निघते आता माझं तर काही इथे एवढ्या यंग मुलांच्यामध्ये कुठे जाणार मी ना असं त्याच्यानंतर माझं सिलेक्शन झालं माझ्याबरोबर एक अजून चाळीशीचा माणूस सिलेक्ट झाला होता आम्ही जॉईन व्हायला गोव्याला पोचलो गोव्याला गेल्यावर त्याच्या लक्षात आलं का मैत्रीमध्ये इंटरनेट नीट नाही आहे वीक आहे आता तीसी चाळीशीची लोकं इंटरनेटशिवाय वर्षभर कशी काय राहणार ना त्याने रात्री फ्लाईट परत घेतलं आणि तो दिल्लीला गेला मला फरक पडला नाही कारण माझा जन्म इंटरनेटशिवाय गेला त्याच्यामुळे मला फक्त फोन करणं ह्याच्या पलीकडे मला काहीच का काम नव्हतं इंटरनेटचा वीक फोन चाल वीक इंटरनेट होते व्हॉट्सॲपचा एक मेसेज केला का पाच सहा तासांनी इथे येऊन मिळायचा तेवीस जुलैनंतर इंटरनेट पण बंद झालं त्याच्यामुळे आम्ही तर दुसऱ्या ग्रहावर पोचल्यासारखंच शाळेत वाचलं होतं बरं सोलर स्टॉम्स आले का सॅटेलाईट फोनला डिस्टर्बन्स येतो ते मी अंटार्क्टिकात जाऊन बघितलं दक्षिणायन सुरू झालं सोलर स्टॉम्स यायला लागले सॅटेलाईट फोन पण सिग्नल्स नीट नाहीत आम्ही टोटली डिस्कनेक्टेड चार महिने तर काही संपर्क नाही काही नाही ही संपर्क नसण्याची जी अवस्था असते त्याचे काही फायदे असतात का तोटेही असतात काय आहे माणसाची कशी परिस्थिती असते ना आपल्याला कठीण परिस्थिती आली ना का आपण खूप प्रयत्न करतो का आपण ह्याच्यातनं मार्ग काढूया जेव्हा आपल्याला कळतं काही मार्ग काढू शकत नाही तेव्हा आपण गप्प बसतो तसं आमचं झालं विंटर इफेक्ट झाला इंटरनेट इफेक्ट झाला त्याच्यानंतर लक्षात आलं की काहीच करू शकत नाही आपण त्याच्यामुळे आम्ही सगळ्याला नाव दिलं आम्हाला विंटरनेट इफेक्ट झाला गपचूप बसलं काही करू शकतच नव्हतो आणि ह्याच्यामुळे एक गोष्ट मात्र झाली मी जेव्हा मुंबईत परत आले ॲक्च्युली दो दोन तीन गोष्टी झाल्या परत आले तेव्हा मुंबईत आल्यावर अंटार्क्टिकात पाच किलोमीटरपर्यंत लांब सगळं क्लिअर दिसतं मी मुंबईत आल्यावर बघते तर माझ्या डोळ्यासमोर सगळा पांढरा 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 पडदा माझा नवरा डोळ्याचा डॉक्टर आहे मी म्हटलं मला कॅट्रॅक्ट झालं का काय ते अंटार्क्टिकात राहून पोल्युशन आपल्याला इथे एवढी सवय झाली आहे आपल्याला इतकी सवय झाली आहे का आपल्याला कळतच नाही आहे का आपण असं बघतोय अंटार्क्टिकात गेल्यावर मला लक्षात आलं का पृथ्वी कशी असू शकते पाच किलोमीटरपर्यंत तुम्हाला दिसू शकतं अशी सगळी ही परिस्थिती त्याच्यानंतर अजून एक गोष्ट झाली बरं मी चार महिने नव्हते तेव्हा घरच्या लोकांना त्रास पडला असेल थोडा मी मी जी कामं करायची ती त्यांना करायला लागली असं नाही का कोणाला त्रास नाही पडला मी परत आले ना तेव्हा माझ्या लक्षात आलं जग सगळं पुढे चाललं आहे माझी काही तशी कोणाला आवश्यकता नव्हती मी जागा शोधत होती मी कुठे फिट होती जगाच्या बाहेर गेलेली इकडे ह्याचा अर्थ आपण किती स्वतःला महत्त्वाचं समजत असतो ना इकडे प्रेक्षक हे सगळं बोलत असताना ऐकत असताना आपण सगळेजणच हसत होतो तिथल्या सगळ्या त्या अतिशय रम्य परिस्थितीनी सांगत होत्या परंतु ती परिस्थिती रम्य नव्हती क्षणाक्षणाला जीवन मृत्यूचा संघर्ष होता फक्त तो अतिशय हसत हसत स्वीकारणं आणि जगणं 
यालाच मधुबला चिंचाळकर असं म्हणतात आणि ते त्यांचं वैशिष्ट्य आहे आता जेव्हा संपर्क तुटतो आणि आपल्यापेक्षा पंधरा वीस वर्षांनी लहान मुलं सगळी आजूबाजूला असतात तेव्हा साहजिकच मग अशी तुम्ही म्हणलात तसे हेवे दावे एकटेपणाचा जो काही परिणाम मानसिक भावनिक अवस्थेवर होत असतो तो होत असतो मग एक कुटुंब प्रमुख म्हणून तुम्ही नेमकी भूमिका काय बजावलीत त्यांचं मनोबल कसं जागृत ठेवलं हो याचं असं झालं क मी अंटार्क्टिका जायच्या आधी मला मी अप्लाईड सायकॉलॉजीमध्ये एम एस सी केलं आहे आणि मला काउन्सिलिंगशी माझं असोसिएशन आहे बरेच वर्ष टीममध्ये यायच्या आधी सगळ्यांचे सायकॉलॉजिकल टेस्ट होतात बरं डिटेल एकदम इंटरव्ह्यूपासून सगळं पण तिकडे गेल्यावर परिस्थिती फार अशी विचित्र आणि वाईट असते बरोबर तर त्या टीममध्ये असे सगळे प्रकारचे मेंबर्स होते सगळ्यात लहान मेंबर इतका विटी आणि सगळ्यांना हसवणारा आणि मिडल वा मिडल एजेड असा एक पर्सन सारखा ग्रमलिंग सारखी कटकट हे असं नाही तसं नाही आणि तिकडे एकाचं जरी कोणाचं डोकं फिरलं ना तरी अख्ख्या टीमची वाट लागते कारण तुम्ही पंचवीस जणं समजा आपल्याला एखाद्याचं तोंडसुद्धा बघायचं नाही आमची टीममध्ये असं नव्हतं तरी रोज सकाळी उठून आपण त्याच व्यक्तीला भेटायचं त्याच व्यक्तीला बघायचं आणि काही उपाय पण नाही दुसरा अशी सगळी परिस्थिती होऊ शकते पण ह्याला मा मी सगळ्यांना सांगायची का आपल्याला हा अति अतिशय चांगला पिरियड जो मिळाला आहे नवीन नवीन गोष्टी शिकायच्या मी सकाळी योगा क्लास घ्यायची सगळ्यांसाठी सगळ्या एकमेकांना मदत करायची कामांच्यामध्ये आणि म आमच्या लॉजिस्टिक मेंबर्सना ना इंग्लिश शिकायची खूप आवड होती तर मी आमच्या लिडर्सरबरोबर इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस घ्यायची म्युझिकल इन्स्ट्रुमेंट्स होते तिकडे इनडोअर स्पोर्ट्स होते कॅरम टेबल टेनिससारखे त्या मैत्रिक केंद्रामध्ये ह्या सगळ्या गोष्टींनी जेव्हा आपण आपलं मन रमवतो तेव्हा मला असं वाटतं हे ही गोष्ट खूप सोपी होते आणि माझ्यासाठी सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट होती ते म्हणजे अंटार्क्टिकातला निसर्ग जी व्यक्ती निसर्गप्रेमी आहे ती अंटार्क्टिकामध्ये डिप्रेशनमध्ये जाऊच शकत नाही एव्हरी मोमेंट इज फुल ऑफ सरप्राइजेस तुम्ही जो चंद्रोदय किंवा सूर्योदय सूर्यास्त बघाल एकासारखा दुसरा नाही मी तर आय एम डीच्या त्या सायंटिस्टकडून टाइम टेबल घेतलेलं चंद्रोदय सूर्योदय कधी सूर्यास्त किती ऑट टाईमला व्हायचा ना पहाटे दोन वाजता कधी कधी सूर्य उगवायचा कुठे कॅमेरा घेऊन मी प्रत्येक सूर्योदय आणि सूर्यास्ताचे फोटो काढलेत मी मोठी कॅमेरा पर्सन नाही आहे बरं म्हणजे मी पहिल्यांदा कॅमेरा हातात पकडला माझ्या मुलाने मला सांगितलं आई तू निकॉन घेऊन जाऊ नको तुला समजणारच नाही तू आपला साधा घेऊन जा कॅमेरा त्याच्यामुळे माझ्याकडे साधा कॅमेरा होता सगळे फोटो काही माझे चांगले नव्हते पण मी तुम्हाला सांगते अंटार्क्टिकामध्ये तुम्ही फोटोग्राफर नसलात ना तरी तुम्ही फोटोग्राफर बनाल आणि तुम्हाला देवावर जर विश्वास नसेल ना हरकत नाही अंटार्क्टिकात जा तुम्हाला विश्वाचा निर्माण करता कोणी आहे ह्याच्यावर तुमचा विश्वास बसेल एक शेवटचा प्रश्न कारण इतकं गंभीर गोष्ट आयुष्यात केलेली इतक्या खेळकर पद्धतीनं सांगितलेली आजपर्यंत मी पाहिलेली नव्हती म्हणून तुम्हाला विचारतो लहानपणी शाळेत जाताना बर्फाचा गोळा तुम्ही नक्कीच खाल्ला असेल काला खट्टा घेऊन गेला होता का इतका बर्फ होता बाजूला एक दोन चार गोळे सगळ्यांना करून एक आहे मला बर्फाचा गोळा फारसा आवडत नाही त्याच्यामुळे मी खाल्ला नाही पण तिकडे गेल्यावर मात्र पहिल्यांदा मी जेव्हा अंटार्क्टिकामध्ये लँड झाले ना तेव्हा एवढं जिकडे म्हणजे ज्याला सुरुवात नाही ज्याला अंत नाही असं सगळं पांढरा शुभ्र बर्फाने आच्छादित असलेली ती भूमी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण काही कळत नाही पिस्टन बुली चालली ना तर फुल अंटार्क्टिका म्हणजे हायवे तुम्ही कुठेही जा काहीच नाही सिग्नल नाही काही नाही कोणी माणूसच नाही इतकी शांतता जगामध्ये कुठे अनुभवली नसेल वा मी सांगू मैत्री केंद्राच्या बाहेर कित्येक मला वा माहीत होतं का मुंबईत झाल्यावर आपल्या गेल्यावर आपल्याला असं काही दिसणार नाही आहे त्याच्यामुळे मैत्री केंद्राच्या बाहेर नुसतं जेव्हा चान्स मिळेल तेव्हा मी अशी नुसती डोकावायची आकाशात बघायची असे अरोराज आणि त्या आकाशगंगा आणि इतकी शांतता जसं काही मी अंतराळातच होते पृथ्वीच्या बाहेरच होते अशी ही अंटार्क्टिकातली शांतता आहे मधुबरा चिंचाळकर यांच्या कार्याचं महत्त्व असं की आपल्या पृथ्वीवर एक साऊथ पोल आहे आणि एक नॉर्थ पोल आहे हे दोन्ही पोल हे परमेश्वरावर श्रद्धा जशी वाढवतात त्याहीपेक्षासुद्धा 
मानवाच्या साहसी वृत्तीवर आपली श्रद्धा वाढवतात त्याचं हे उत्तम प्रतीक आहे म्हणून त्यांच्या कार्याचं महत्व आहे जीवन मृत्यूच्या प्रदेशात असताना सुद्धा आपला विनोदी स्वभाव आणि खेळकर वृत्ती कशी जिवंत ठेवावी याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे मधुबाला चिंचाळकर आहेत त्यांच्या या सगळ्या प्रांजळ निवेदनातून एकच गोष्ट जर आपण घेतली ती म्हणजे आपल्या पर्यावरणाचा ह्रास रोखण्याकरता जे जे काही शक्य आहे ते आपण प्रत्येकाने जर केलं तर त्यांच्या या इतक्या जीव घेण्या प्रवासाला एक थोडासा न्याय दिला असं आपण म्हणता येईल आणि ज्या कोणा साहस वीरांना आयुष्यात साहस करावं असं वाटत असेल त्याने अंटार्क्टिकात जरूर जा मधुबाला चिंचाळकर गेल्या होत्या म्हणून नव्हे तर कराचित उद्याच्या पिढ्यांसाठी हा प्रदेश आहे या अवस्थेत असणार नाही याची खात्री आहे इट विल डिसॅपियर तो डिसॅपियर व्हायच्या आधी अंटार्क्टिकाला नक्की जा तिथं गेल्यानंतर तुम्हाला मधुबाला चिंचाळकर यांची आठवण नक्की होईल शी वॉज अ फर्स्ट लेडी हू हॅज टू बी सॅल्युटेड फॉर हर वर्क थँक यू व्हेरी मच मी मनापासून सांगते तुम्हाला हे जे सगळं स्टँडिंग ओबेशन आहे ना ते अंटार्क्टिकाला आहे आणि इंडियन सायंटिफिक एक्सपिडिशनला आहे मी फक्त तिकडचं देणं इकडे पोचवलं आहे 